ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഇ വി എസ് വർഷീറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് ഇ വി എസിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള വർഷീറ്റാണ് മലയാള മീഡിയം വേറെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റിയിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി വെനേഷൻ ആൻഡ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ടാബുലേറ്റ് ദ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആൻഡ് വെനേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് അതായത് സസ്യങ്ങളിലെ റൂട്ട് സിസ്റ്റവും വെനേഷനവും നിരീക്ഷിച്ച് ഇവിടെ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പട്ടികപ്പെടുത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രീ കോളംസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കോളം നെയിം ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് സെക്കൻഡ് കോളം റൂട്ട് സിസ്റ്റം അതിൽ രണ്ട് ഡിവിഷൻ വരുന്നുണ്ട് ടാപ്പ് റൂട്ട് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് അടുത്തത് വെനേഷൻ അതിലും രണ്ട് ഡിവിഷൻ വരുന്നുണ്ട് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് പാരലൽ അപ്പൊ നമുക്ക് നെയിം ഓഫ് ദ പ്ലാന്റിലെ ഫസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് നോക്കാം മാംഗോ ട്രീ മാംഗോ ട്രീയുടെ റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്തായിരിക്കും ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം വെനേഷൻ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ ഇനി ജാക് ട്രീ ജാക് ട്രീയുടെ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം വെനേഷൻ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ ഹിബിസ്കസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം വെനേഷൻ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ ഇനി ബാസിൽ തുളസി തുളസിയുടെ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം വെനേഷൻ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ ഇനി ബന്യാൻ ട്രീ ആൽമരം ആൽമരത്തിന്റെ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം വെനേഷൻ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ ഇനി ബാംബു മുള മുളയുടെ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം വെനേഷൻ പാരലൽ വെനേഷൻ ഇനി കോക്കനട്ട് ട്രീ കോക്കനട്ട് ട്രീയുടെ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം വെനേഷൻ പാരലൽ വെനേഷൻ ഇനി അരീക്കനട്ട് കവുങ്ങിന്റെ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം വെനേഷൻ പാരലൽ വെനേഷൻ ഇനി ഗ്രാസ് ഗ്രാസിന്റെ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം വെനേഷൻ പാരലൽ വെനേഷൻ പാം ട്രീ പന പനയുടെ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം വെനേഷൻ പാരലൽ വെനേഷൻ ഇനി സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആൻഡ് വെനേഷൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആ ടാബിളിലെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ വെനേഷനും റൂട്ട് സിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ ഈ സീൻ ഇൻ ദ പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ഹാവ് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം അതായത് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഉള്ള പ്ലാന്റ്സില് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ കാണപ്പെടുന്നു ആൻഡ് ദ പാരലൽ വെനേഷൻ ഈസ് കോമൺലി സീൻ ദ പ്ലാന്റ് വിച്ച് ഹാവ് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഉള്ള പ്ലാന്റില് സാധാരണയായി പാരൽ വെനേഷനും കാണുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ടാബ്ലിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ലീഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച്ലെസ് ട്രീസ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ട്രീസ് അതായത് ബ്രാഞ്ച് ലെസ് ട്രീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ തടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രാഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വളരുന്ന ട്രീസും ബ്രാഞ്ച്ഡ് ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഞ്ചുകളൊക്കെ ഉള്ള വൃക്ഷങ്ങളും അതിന്റെ ഇലകൾ തമ്മിലുള്ള ഇലകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബ്രാഞ്ചിലെ ട്രീ ആയ ട്രീസ് ആയ കോക്കനട്ട് അരീക്കനട്ട് ബാംബു പാഡി അവ അവർക്ക് എന്ത് റൂട്ട് ആയിരിക്കും ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് ദ ലീവ്സ് ഓഫ് ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് പാരലൽ വെനേഷൻ അപ്പൊ അതങ്ങനെ എഴുതാ കോക്കനട്ട് അരീക്കനട്ട് ബാംബു പാഡി ഹാവ് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് ദ ലീവ്സ് ഓഫ് ദീസ് പ്ലാന്റ് ഹാവ് പാരലൽ വെനേഷൻ അതേമാതിരി ബ്രാഞ്ച്ഡ് ട്രീസ് ആയ മാംഗോ ട്രീ ജാക് ട്രീ തേക്ക് ഹിബിസ്കസ് ഹാവ് ടാപ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ദ ലീവ്സ് ഓഫ് ദീസ് ട്രീസ് ഹാവ് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ദ സീഡ്സ് കാൻ ജെർമിനേറ്റ് വിത്ത് മുളപ്പിക്കാം അതായത് ടീച്ചർ കയറ്റിലത്തെ ടീച്ചർ വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ അവയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള വിത്തുകളാണ് എടുക്കേണ്ടത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിയ വിത്തുകളാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് അന്ന് എങ്കിലേ അത് നല്ലതുപോലെ മുളച്ച് വരികയുള്ളൂ വേഗം മുളച്ച് കിട്ടാനാണ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ വിത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിയതിന് ശേഷം മുളയ്ക്കാൻ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ ദിവസം വിത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ അത് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്സർവേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ജെർമിനേഷൻ ഫ്രം ദ സീഡ് അതായത് വിത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം മുളച്ചു വരുന്നത് എന്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് 
ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഡിഡ് ദ സ്റ്റെംസ് ഗ്രോ സ്റ്റെമ്മ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് വളരുന്നത് ഡിഡ് ദ തിക്ക് ലീഫ് ലൈക്ക് പാർട്ട് ഗ്രോ അപ്പൊ കട്ടിയുള്ള ഇലകൾ പോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ചെടി വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് വളരുന്നുണ്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എഴുതേണ്ടതിന്റെ ഒരു മോഡൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ടു കോളംസ് വരയ്ക്കണം ഫസ്റ്റ് കോളം ഡേ സെക്കൻഡ് കോളം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എ ഫ്യൂ സീഡ്സ് കുഡ് ബി സീൻ ജെർമിനേറ്റിംഗ് കുറച്ച് വിത്തുകൾ മുളക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഡേ മെനി സീഡ്സ് വേർ ഫൗണ്ട് ടു ബി ജെർമിനേറ്റിംഗ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോഴേക്കും കുറെ വിത്തുകൾ മുളിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങി തേർഡ് ഡേ ദ ഫസ്റ്റ് ജെർമിനേറ്റഡ് പാർട്ട് ഫ്രം ദ സീഡ് ബിക്കംസ് ദ റൂട്ട് ആദ്യം ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം റൂട്ടായി മാറിയിരിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് ജെർമിനേറ്റഡ് പാർട്ട് ഫ്രം ദ സീഡ് ബിക്കം സ്റ്റെം രണ്ടാമത് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം സ്റ്റെം ആയി മാറിയതായിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അതിനു പുറമെ ഇൻ അഡീഷൻ എ തിക്ക് ബ്രൗൺ ലീഫ് ലൈക്ക് ഏരിയ കുഡ് ബി സീൻ ഒരു തിക്ക് ബ്രൗ ബ്രൗൺ കളറിൽ ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു ഇല പോലത്തെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫോർത്ത് ഡേയിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ദ സ്റ്റെം കുഡ് ബി സീൻ ഗ്രോയിങ് വെൽ ആൻഡ് സ്പ്രൗട്ടിംഗ് സ്റ്റെം നല്ലതുപോലെ വളർന്ന് അതിൽ ഇല മുളച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഫിഫ്ത് ഡേയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഓൾ ദ പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് ലീവ്സ് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനും ഇല വന്നതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിന് പിന്നെ അതിന് പുറമെ എന്താവും ആ തിക്ക് കളർ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള സംഭവം കാണാനും കഴിയില്ല അത് വീണ് പോയതായിട്ടും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ ആക്ടിവിറ്റീസുമായി വീണ്ടും കാണാം ബായ്